हेलो चिल्ड्रन वेलकम टू असा एजुकेशन आज हम कर रहे हैं चैप्टर कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फियर ज्योग्राफी बुक ग्रेट इलेवन से कैन अ पर्सन लिव विदाउट एयर क्या कोई इंसान हवा के बगैर जिंदा रह सकता है वी ईट फूड टू थ्री टाइम्स अ डे एंड ड्रिंक वाटर मोर फ्रिक्वेंटली बट ब्रेथ एवरी फ्यू सेकेंड हम दो या तीन बार दिन में खाना खाते हैं या हम जल्दी जल्दी पानी पीते रहते हैं लेकिन आपने सोचा है कि हम सांस जो है वो हर कुछ सेकेंड में लेते हैं एयर इज एसेंशियल टू द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिक जितने भी ऑर्गेनिज्म है जीवाणु है सबको सर्वाइव करने के लिए हवा बहुत जरूरी है सम ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस में सर्वाइव फॉर सम टाइम विदाउट फूड एंड वाटर बट कैंट सर्वाइव इवन फ्यू मिनट्स विदाउट ब्रीदिंग एयर कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे हम इंसान हैं वो का, काफी हद तक कुछ समय के लिए बिना खाना बिना पानी के रह सकते हैं जिंदा लेकिन अगर उनसे ये कहा जाए कि कुछ लिए तुम थोड़ी देर के लिए सांस मत लो तो कुछ मिनटों के लिए सांस लेना या ना लेना हमारे लिए बहुत भारी पड़ जाएगा दैट शोज द रीजन वाई वी शुड अंडरस्टैंड एटमोसफियर इन ग्रेटर डिटेल यही कारण है जिसलिए हमें बहुत समझना जरूरी है कि एटमोसफियर हमारे लिए क्यों जरूरी है एटमोसफियर इज अक्सर ऑफ डिफरेंट गैसेज एंड इट एनवेलप अर्थ ऑल अराउंड एटमोसफियर एक ऐसा मिक्सर है अलग अलग गैसेस से बना हुआ जो कि हमारी धरती के चारों तरफ है इट कंटेन्स लाइफ गिविंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्लांट्स इस एटमोसफियर में वो गैसेस होती हैं जिससे हम जिंदा रहते हैं ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन चाहिए वो हमें इससे मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए चाहिए होती है द एयर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अर्थ मास एंड नाइनटी ऑफ द टोटल मास ऑफ एटमोसफियर इज कन्फाइंड टू दाइट ऑफ थर्टी टू किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सर्वे हमारी जो हवा है बहुत ही मुख्य हिस्सा है अर्थ के मास का और 99% जो टोटल मास है एटमोसफियर का उसमें लगभग 32 किलोमीटर जो है अर्थ सर्फेस से एटमोसफियर ही है द अर्थ एयर इज कलरलेस एंड वोडरलेस एंड कैन बी फेल्ट ओनली वेर इट ग्रोज एज वेल हवा जो है ना उसका कोई रंग है ना उसकी कोई स्मेल है सिर्फ हम उसे महसूस कर सकते हैं जब वो एक हवा की तरह बहती है कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमोसफियर द एटमोसफियर इज कम्पोज ऑफ गैसेज वॉटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स जो हमारा एटमोसफियर है ये तीन चीजों से बना है गैस से वाटर वेपर से और डस्ट पार्टिकल से टेबल 8.1 पॉइंट वन शोज डिटेल्स ऑफ वेरियस गैसेज इन द एयर पर्टिकुलरली इन द लेवर एटमोसफियर तो ये जो आपके टेबल 8.1 पॉइंट वन दी है इसमें आपको अलग अलग गैसेज के बारे में बताया गया है जो खास तौर से लोअर एटमोसफियर में मौजूद हैं द प्रोपोर्शन ऑफ द गैस चेंजेस इन द हायर लेयर्स ऑफ द एटमोसफियर इन सच अ वे दैट ऑक्सीजन विल ऑलमोस्ट बी निगलेजिबल क्वांटिटी एट द हाइट ऑफ 122 ट्वेंटी किलोमीटर गैसेस का जो प्रोपोर्शन है वो ऊंची लेयर्स जो है एटमोसफियर की उसमें पहुंचते पहुंचते बदल जाता है और कुछ इस तरीके से बदलता है कि ऑक्सीजन जो है आपको बिल्कुल ना के बराबर मिलेगी जब आप वन किलोमीटर की हाइट तक ऊपर पहुँच जाओगे सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर फाउंड ओनली अपू नाइन्टी किलोमीटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर वेपर है ये आपको सिर्फ अर्थ सरफेस से लेके 90 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ही मिलेंगे गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज मीट्रोलॉजिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट गैस एज इट इज ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन बट ओपेक टू द आउट गोइंग टेस्ट्रियल रेडिएशन कार्बन डाइऑक्साइड अगर मौसम संबंधी उसमें देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट गैस है क्योंकि ये जो है बिल्कुल दिखने में पारदर्शी होती है उन रेडिएशन के लिए जो सोलर रेडिएशन जो हमारे धरती की तरफ आ रहे होते हैं लेकिन पूरी तरह से एक ऑब्स्टिकल के जैसे हो जाती है पार नहीं हो सकता कुछ भी उससे जो यहाँ से पृथ्वी से जो रेडिएशन जा रही होती है इट एब्सॉर्व अ पार्ट ऑफ टेस्ट्रियल रेडिएशन एंड रिफ्लेक्ट बैक सम ऑफ इट टूवर्ड्स अर्थ सर्फेस ये क्या करती है जो टेस्ट्रियल रेडिएशन होती हैं उनका कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब करती है और बाकी जो है वापस धरती की तरफ रिफ्लेक्ट कर देती है इट इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है द वॉल्यूम ऑफ अदर गैसेज इज कॉन्स्टेंट बट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज बीन राइजिंग इन द पास फ्यू डिकेट्स मेनली बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ फोसल फ्यूल्स बाकी जो और गैसेज है उनका वॉल्यूम लगातार कॉन्स्टेंट ही है लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका वॉल्यूम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और खास तौर से पिछले कुछ दशकों में क्योंकि जो फोसिल फ्यूल्स होते हैं उनका बहुत ज्यादा उनको जलाया जा रहा है दिस हेज ऑल्सो इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द एयर इसी वजह से जो हवा का वातावरण है वो भी या जो टेम्परेचर है तापमान है वो भी काफी बढ़ गया है ओजोन इज अनदर इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेट ऑफ द एटमोसफियर फॉर्म बिटवीन टेन एंड फिफ्टी किलोमीटर अब द अर्थ सर्फेस एंड एक्ट एज ए फिल्टर एंड एज ऑफ द अल्ट्रा वायलेट रेज रेडिएटिंग फ्रॉम द सन एंड प्रिवेंट सन फ्रॉम रीचिंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ 
ओजोन एक और मुख्य कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर का जो कि लगभग 10 से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है अर्थ सरफेस से और ये एक फिल्टर के तौर पे काम करता है जितनी भी अल्ट्रा वायलेट रेस होती हैं सन से जो आ रही होती है उनको एब्जॉर्ब करता है साथ ही साथ उनको जो है धरती की सतह तक पहुँचने से रोकता है वाटर वेपर वाटर वेपर इज ऑल्सो वेरिएबल गैस इन द एटमोस्फियर अब वाटर वेपर भी एक वेरिएबल गैस ही है एटमोस्फियर में विच डिक्रीज विद ऑल्टीट्यूड जो हाइट के साथ कम होती जाती है इन द वॉर्म एंड वेट ट्रॉपिक्स इट मे अकाउंट फॉर फोर परसेंट ऑफ द एयर बाय वॉल्यूम वाइल इन द ड्राई एंड द कोल्ड एरिया ऑफ डेजर्ट एंड पोलर रीजन इट मे बी लेस देन वन परसेंट ऑफ द एयर अब वाटर पेपर पर क्या हो गया यानी कि नमी तो जो वार्म या वेट ट्रॉपिक्स होते हैं वहाँ लगभग ये चार परसेंट होती है एयर में वॉल्यूम के हिसाब से अगर ये ड्राई और कोल्ड एरिया में देखा जाए जैसे डेजर्ट है या कोलर रीजन है वहाँ ये एक परसेंट से भी कम होती है एयर के मुकाबले वाटर पेपर ऑल्सो डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल अगर इक्वेटर से पोल की तरफ जाए तो वाटर पेपर काफी डिक्रीज होता जाता है इट ऑल्सो एब्सॉर्ब पार्ट ऑफ द इंसोलेशन फ्रॉम द सन एंड प्रिजर्व द अर्थ रेडिएटेड हीट अब जो भी इंसुलेशन होता है सन से उसके कुछ हिस्से को ये एब्जॉर्ब कर लेता है साथ ही साथ ये संरक्षित करके रखता है अर्थ की जो हीट रेडिएट हो रही है उसको विच इज दस एक्ट लाइक ए ब्लैंकेट अलाउंग अर्थ नाइदर टू बिकम टू कोल्ड नॉट टू हॉट तो एक तरह से ये चादर का काम करता है जिसमें ये धरती को ना तो बहुत ज्यादा ठंडा रखता है ना बहुत ज्यादा गर्म रखता है वॉटर पेपर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी इन द एयर वाटर वेपर्स जो है उसका योगदान जो है वो स्थिरता और अस्थिरता जो एयर की है उसको बनाए रखने में भी देता है डस्ट पार्टिकल्स एटमोस्फियर हैज ए सफिशियंट कैपेसिटी टू कीप स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स विच में ओरिजिनेट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड इंक्लूड सी सोल्ट फाइन सॉइल स्मोक सूट एश पॉलिन डस्ट एंड डिस इंटीग्रेटेड पार्टिकल्स ऑफ मीटर्स एटमोसफियर में इतनी कैपेसिटी होती है इतनी क्षमता होती है कि वो छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स जो कि ओरिजिनेट होते हैं अलग अलग सोर्सेज से जिसमें सी सॉल्ट शामिल हैं बहुत ही फाइन क्वालिटी की मिट्टी है स्मोक सूट्स हैं एश हो गई पॉलन है डस्ट है या जो टुकड़े होते हैं पार्टिकल्स मिट्रस के इन सबको अपने अंदर समाये रहता है डस्ट पार्टिकल्स आर जनरली कंसनट्रेटेड इन द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमोसफियर येट कन्वेक्शनल एयर करेंट्स में ट्रांसपोर्ट दैम टू ग्रेटर हाइट्स कहने को डस्ट पार्टिकल्स जनरली लोअर एयर में रहते हैं एटमॉस्फेयर के लेकिन जो कन्वेक्शनल एयर करेंट्स होते हैं वो उनको थोड़ा और ऊंचाई पर ले जाते हैं द हायर कंसेंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इज फाउंड इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन ड्यू टू ड्राई विंड इन कंपेरिजन टू द इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन जो बहुत ज्यादा मात्रा है डस्ट पार्टिकल्स की वो आपको सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट रीजन में देखने को मिलेगी क्योंकि वहाँ विंड्स ड्राई होती है बजाय इक्वेटोरियल या पोलर रीजन से अगर कंपेयर करें तो Dust and solid particles acts as a hygroscopic nuclei around which water vapor condenses to produce clouds. अब dust और solid particles वो जो हैं एक hygroscopic nuclei की तरह act करते हैं, जिसके चारों तरफ water vapor जो है वो ठंडा होता रहता है ताकि बादल बन सके. Structure of the atmosphere. The atmosphere consists of different layers with varying density and temperature. जो atmosphere होता है उसमें अलग-अलग layers होती हैं, जिसकी density भी अलग होती है और temperature भी. Density is highest near the surface of the Earth and decreases with the increasing altitude. Density mostly Earth के surface के पास जो है ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा उसमें quantity होती है, लेकिन जैसे-जैसे आप और ऊँचाई पे जाते हैं, वो कम होती चली जाती है. The column of the atmosphere is divided into five different layers depending upon the temperature condition. जो एक तरह से atmosphere का column है, वो पांच अलग-अलग layers में बटा हुआ है, depend करता है कि temperature कैसी हालात हैं. दे आर ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर मिजोस्फियर आइनोस्फियर और एक्सोस्फियर ये पांच लेयर्स में बटा हुआ है द ट्रोपोस्फियर इज द लोएस्ट मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर सबसे निचली लेयर जो है वो है ट्रोपोस्फियर एटमोस्फियर की इट्स एवरेज आई हाइट इज अबाउट थर्टीन किलोमीटर एंड एक्सटेंड रफली टू हाइट ऑफ एट किलोमीटर नियर पोल्स एंड अबाउट एटीन किलोमीटर एट द इक्वेटर अब इसकी एवरेज हाइट जो है लगभग तेरह किलोमीटर है और अगर इसको देखा जाए तो मुश्किल से ये और आठ किलोमीटर पोस्ट तक है इसकी हाइट या फिर अठारह किलोमीटर लगभग इक्वेटर तक थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर बिकॉज हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करेंट्स थिकनेस जो ट्रोपोस्फियर की है वो ज्यादा देखने को मिलती है इक्वेटर के पास क्योंकि हीट जो है वो जो ज्यादा ऊंचाई तक जाती है स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करेंट्स की वजह से दिस लेयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर अब इस लेयर में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं वाटर वेपर्स भी 
और चेंजेस इन क्लाइमेट एंड वेदर टेक्स प्लेस इन दिस लेयर तो जो भी क्लाइमेट में वेदर में बदलाव आते हैं वो सब इसी लेयर में होते हैं क्योंकि ये सबसे लोअर मोस्ट लेयर है द टेम्परेचर इन दिस लेयर डिक्रीज एट द रेट ऑफ वन डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी वन सिक्सटी फाइव मीटर ऑफ हाइट जो टेम्परेचर है इस लेयर का उसमें कमी आती है वन डिग्री सेंटीग्रेड के दर से हर वन सिक्सटी फाइव मीटर की हाइट पे दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर फॉर ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी और ये सबसे इम्पोर्टेंट लेयर मानी जाती है किसी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए द जोन सेपरेटिंग द ट्रोपोस्फियर फ्रॉम द स्ट्राटोस्फियर इज नोन एज ट्रोपोपोज अब जो जोन ट्रोपोस्फियर को स्ट्राटोस्फियर से अलग कर रहा है उसको बोलते हैं हम ट्रोपोपोज द एयर टेम्परेचर एट द ट्रोपोपोज इज अबाउट माइनस एटी डिग्री सेंटीग्रेड ओवर द इक्वेटर एंड अबाउट माइनस फोर्टी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड ओवर द पोज तो जो हवा का तापमान है ट्रोपोपोज पे वो लगभग माइनस एटी डिग्री सेंटीग्रेड होता है इक्वेटर के ऊपर और माइनस फोर्टी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड पोल्स पे द टेम्परेचर हियर इज नियरली कॉन्स्टेंट एंड हेंस इट इज कॉल्ड ट्रोपोपोज और क्योंकि यहाँ पर तापमान लगातार एक तो एक जैसा ही बना हुआ होता है इसलिए इसको ट्रोपोपोज कहते हैं The stratosphere is found above the tropopause and extends up to a height of 50 km. अब पहले है हमारी सबसे troposphere नीचे वाली layer, उसके बाद आता है हमारा tropopause और फिर आती है हमारी stratosphere. ये लगभग 50 km की height पर आपको मिल जाएगी One important, इसकी जो height है वो 50 km तक है One important feature of the stratosphere is that it contains ozone layer. इस स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर होती है दिस लेयर एब्सॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड शीर्स लाइफ ऑन द अर्थ फ्रॉम इंटेंस हार्मफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी तो ये जो लेयर है ये जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही है ये उससे धरती पर जो भी जिंदगी है उसको बचाती है क्योंकि ये जो अल्ट्रा रेडिएशन है बहुत इंटेंस होती है हार्मफुल होती है और कह सकते हैं हार्मफुल फॉर्म ऑफ एनर्जीज है जिससे हमको ये बचाती है द मीजोस्फियर लाइफ अब द स्ट्रेटोस्फियर विच एक्सटेंड अपू हाइट ऑफ एटी किलोमीटर इसके बाद है मीजोस्फीयर मीजोस्फीयर जो है स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर है और ये लगभग 80 किलोमीटर तक की हाइट पे मीजोस्फीयर लेयर है इन दिस लेयर वंस अगेन टेम्परेचर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड एंड रीच अप टू माइनस 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर इस लेयर में एक बार फिर से तापमान में जो है कमी आनी शुरू हो जाती है जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है और लगभग माइनस डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है जब हम अस्सी किलोमीटर की हाइट पर पहुंचते हैं द अपर लिमिट ऑफ मीजोस्फियर इज नोन एज मीजोपोज अब अपर लिमिट जो मीजोस्फियर की है उसको हम मीजोपोज बोलते हैं द आइनोस्फियर इज लोकेटेड बिटवीन 80 एंड 400 हंड्रेड किलोमीटर अब द मीजोपोज अब इसके ऊपर आइनोस्फियर है जो कि 80 से लेके 400 हंड्रेड किलोमीटर के दरमियान है मीजोपोज के ऊपर इट कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स नोन एज आय एंड हैज इट इज नोन एज आयनोस्फियर अब क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम आय कहते हैं और इसीलिए इसको आयनोस्फियर नाम दिया गया है रेडियो वेव ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाई दिस लेयर इस लेयर की मदद से जो रेडियो वेव ट्रांसमिट होती है अर्थ से वो दोबारा अर्थ पर रिफ्लेक्ट हो जाती है टेम्परेचर ही स्टार्ट इंक्रीजिंग विद हाइट यहाँ पर टेम्परेचर जो है उसमें बदलाव होता है या शुरुआत होती है जैसे जैसे हाइट ऊंची हो उस पर हम जाते जाते हैं द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफियर अब द आइनोस्फियर इज नोन एज द एग्जोस्फियर और सबसे ऊंची लेयर जो एटमोस्फियर की है आइनोस्फियर के बाद वो कहलाती है एग्जोस्फियर दिस इज द हाइस्ट लेयर बट वेरी लिटिल इज नोन अबाउट इट ये सबसे ऊंची लेयर है लेकिन बहुत कम जानकारी है इस लेयर के बारे में वॉट एवर कंटेंट आर देयर दीज आर एक्सट्रीमली रेरिफाइड इन दिस लेयर एंड इट ग्रेजुअली मर्ज विद द आउटर स्पेस जो भी इसमें कंटेंट मौजूद है वो बहुत ही रेयर है इस लेयर मतलब क्या कहते हैं लेयर के अंदर और ये ज्यादातर जो आउटर स्पेस है उससे मर्ज हो जाती है ऑल दो ऑल द लेयर्स ऑफ द एटमोसफियर मस्ट बी एक्सरसाइजिंग इन्फ्लुएंस ऑन अस जियोग्राफर्स आर कंसर्न विद टू फर्स्ट टू लेयर्स ऑफ द एटमोसफियर कहने को जितनी भी लेयर्स हैं एटमोसफियर की इनका हम पे कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ रहा होगा लेकिन जो जियोग्राफर्स है उनका मेनली कंसर्न जो है वो पहली दो लेयर्स से है जो एटमोसफियर की है एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट द मेन एलिमेंट्स ऑफ एटमोसफियर विच आर सब्जेक्ट टू चेंज एंड विच इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ आर टेम्परेचर प्रेशर वेंट ह्यूमिडिटी क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन जो मेन एलिमेंट्स है एटमोसफियर के जिनमें बदलाव होता है या जो ह्यूमन लाइफ पर अर्थ की प्रभाव डालते हैं वो है टेम्परेचर प्रेशर वेंट्स ह्यूमिडिटी क्लाउड्स और प्रेसिपिटेशन दीज एलिमेंट्स हैव बीन डेल्ट इन डिटेल इन चैप्टर नाइन टेन एंड इलेवन इन एलिमेंट्स के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है आपके चैप्टर नाइन टेन और इलेवन में तो ये वाला आपका चैप्टर एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन के तौर पे था आपको अच्छा लगा समझ में आया सब्सक्राइब करो माई चैनल आसा एजुकेशन बाय